সকাল সকাল সুন্দরীদের ওয়ার্কআউট দেখতে ভালোই লাগে যেন সদ্য ফোটা গোলাপ জি চাচা কিছু বললেন না যাচ্ছো কেন না আসলে হইছে কি আশপাশ দিয়ে না কিছু বুড়ো ভীম ঘোরাঘুরি করতেছে এই জন্য আর কি তুমি কি আমাকে কিছু বললা আরে না না চাচা আমি আপনাকে কেন বলবো আসলে পাশের ছাদ থেকে না একটু ওকি ঝুঁকি মারছিল আপনাকে দেখেই চলে গেছে এই আর আজকালকার ছেলে মেয়েরা বিয়াদ হয়ে সম্পর্ক কি জানো ভাবির সাথে দেবর সম্পর্ক অনেক মধুর কয়েকদিন ধরে লক্ষ্য করতেছি আপনি বাসার সামনে ঘুর ঘুর করতেছেন এটার মানে কি আপনার মতলব কি বলেন তো কোনো মতলব নাই তো আসলে আমি নয়ন বিশিষ্ট ধর্মকবে সুসা সাইবার পিস ও পিএস মানে প্রোডাক্ট সার্ভিস আরে ভাই সেটা না ভাই পিএস মানে পার্সোনাল সেক্রেটারি সবথেকে কাছের আরে ভাই একই তো হইলো তো আপনি এখানে কি করতেছেন ভাই আপনি এখান থেকে যান আমার ছাড় যদি আমাকে দেখে আমার চাকরি চলে যাবে জানবে এখান থেকে যান আরে জানবে এখনো দাঁড় রয়েছে আর কখনো যেতে এখানে না দেখি আমার 
আমাদের ছোট্ট একটা সংসার হবে আর তুমি ঠিক বলছো আমার এমন বাহিরে দেখা করতে ভালো লাগে না তাহলে আমরা কোথায় দেখা করব বলো কেন আমরা ইনডোরে দেখা করি আর ইনডোরে দেখা করতে তোমার কোনো প্রবলেম নাই নাকি তোমার কোনো সমস্যা আছে কি হলো কি ভাবছো আর শোনো আমার না একটা বন্ধুর ম্যাচ আছে ওখানে আমাদের কেউ ডিস্টার্ব করবে না আমরা দুজন পাশাপাশি বসবো আর হাত ধরে গল্প করবো তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে হারিয়ে যাবো কোনো অর্থই সাগরে না 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 কোনো ম্যাচে যাবো না বিয়ের আগে শুধু আমরা দুজন না না একদম না শুধু বিয়ের আগে এসব একদম না আমি তো ভাবলাম যে আমরা কোনো ক্যাফেটেরিয়া বা রেস্টুরেন্টে বসবো আরে বাবা রেস্টুরেন্ট বা ক্যাফেরিয়াতে ওইভাবে হবে না তুমি কেন বুঝতেছ না তুমি একটু বুঝো আমি সব বুঝতে পারছি তুমি ভাবছো আমি তোমার ধান্দা বুঝি না বিয়ের আগে কোনো কিচ্ছু না আসলে তুমি না দিন দিন খুব দিন দিন আমি কি বলো লচ্চা লাফঙ্গার পারবার দিমত আচরণ করতেছো মানে সরে বসো তো সরে বসো অভদ্রদের মতো ঘেসে ঘেসে করবা না তুমি আমাকে ভালোবাসো না আচ্ছা নীরব প্রেম মানে কি শুধু শরীর ছোঁয়া শরীর না ছুঁয়ে কি ভালোবাসা যায় না ভালোবাসা শাশ্বত জীবন্ত অনুভবে আকাঙ্ক্ষায় একটা মেয়ে একটা ছেলের কাছে কি চায় জানো চায় ছেলেটা মেয়েটার নরম হৃদয়টাকে স্পর্শ করুক ভালোবাসার চাদরে আলিঙ্গন করে সব সময় বটগাছের ছায়া হয়ে থাকুক মেটা চোখ বন্ধ করলেই তাকে অনুভব করুক ছেলেটার শরীরের ঘ্রাণে বিভর হয়ে মেয়েটি সবসময় গোলাপের স্নিগ্ধতায় নিজেকে আবিষ্কার করুক এটাই তো ভালোবাসা তাই না শরীর ছুঁয়ে যদি ভালোবাসা হতো তাহলে তো মানুষ ফার্ম গেটে যেত তা না করে কি একশো একটা পদ্ম ফুলের খোঁজে বেরোতো নাকি শাহজাহান তাজমহল বানাতো নীরব আমি তোমার সাথে জন্ম জন্মান্তর থাকতে চাই তুমি আমার জীবনের দ্বিতীয় পুরুষ আর প্রথম পুরুষ আমার বাবা আমি তোমাকে কখনো ছেড়ে যাব না অনু তোমার গ্রানে খুঁজে পাই ভালোবাসা তুমি আমাকে দিয়েছো প্রেমের সংজ্ঞা ধ্রুবতারার মতো জীবনে তুমি এক ছিলতে বেস্ট বহমান জীবন নদীতে তুমি এনে দিয়েছো খরস্রতা ঠেউ আমার হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় যখন তোমার আঁকিতে দেখি জল শুষ্ক মরুভূমিতে তুমি আমার বাবুই তুমি আমার ময়না তুমি আমার টে তাই প্রতিটি পলকে বলতে চাই ভালোবাসি ভালোবাসি প্রিয় ভালোবাসি অনন্তকাল তুমি আমাকে ঠাই দিও তোমার দুই নয়নের কোঠায় আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি নীরব
ফিরে রাচি হ্যাঁ আপু এত সকাল সকাল এত সাজুগুজু করে কোথা যাচ্ছিস আমি একটু বাইরে যাব তুমি কি আজকে বাসায় থাকবে হ্যাঁ রে আজ আমার রেস্ট ডে কি ব্যাপার আজ এত খুশি খুশি লাগছে ডেট আছে নাকি আমার ডেট আমি কি প্রেম টেম করি নাকি যে আমার ডেট থাকবে তাছাড়া বাবা মা আমার জন্য ছেলে দেখছে ডিরেক্ট বিয়ে সব ডেট ফেট আমার নাই তাহলে নীরব ভাই কি জাস্ট ফ্রেন্ড রাচি তোকে আমি কতবার বলছি যে আমরা খুব ভালো বন্ধু এর বাইরে কোনো কিছু না তারপর তুই কেন যেগুলো বলিস আমাদের এই মেয়েটাকে না নিয়ে আর পারলাম না বসো আমি দেখছি ওকে ভাই খচ্চর বাড়ি আলাদা এসেছে এই বুড়ো লোকটা এত ছুকছুকের স্বভাব দেখে আসি তো এই ছুকছুকের স্বভাবটা কার জন্য হয়েছে তোর জন্য হয়েছে আর পরে এরকম ড্রেস আপ আপু এটা ফ্যাশন হুম খুব আসছে এটা ফ্যাশন যা যে দেখে আসছে ওকে আমি দেখছি হুম যা चिंता सजीवन की मैं थी तु ना बोले हट कर चले आस কেউ যদি দেখতো কি হইতো বলতো কি ভাবতো মানুষ আরে ভাই কি হইতো আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হইছে আমি মানে বুঝলাম না আর তুই এটা কি কইলি একটা মানুষ দুর্ঘটনার সাথে বুদ্ধির কি সম্পর্ক অবশ্যই সম্পর্ক আছে কারণ আমি নিশ্চিত তুই অমনোযোগী হয়ে হাঁটছিলি আর বোকা মানুষও না এইভাবেই হাঁটে আর দোষই কাদের বিচার আর রিকশাওয়ালা মামাদের এই তুই ওখানে হাত দিয়ে রাখছিস কেন ওখানে কি হইছে তোর আরে ভাই আমি তোর বললাম না আমার সাথে দুর্ঘটনা কইটা গেছে রিকশা লাগে আমার প্যান্টটা ছিড়ে গেছে কেটে গেছে নাকি ভাই তোমার লাগে না গেছে তুই আমার টুপুকার কর আমার এমবাসিতে যাইতে হবে খুব তাড়াতাড়ি তুই এক কাজ কর কি আঙ্কেল থেকে একটা প্যান এনে দে আমি ওটা পুরো এমবাসি কাছে শেষ করি আচ্ছা তোর সাইজ কত হুম আরে বাবা তোর কোমরের সাইজ কত ও 34 34 আর আমার বাপের কোমরের সাইজ 46 তো বাবা তো মোটা গেম কারণ আমার বাপ একটা খানদানি পেট আছে যা তোর নাই আজ যাই বাদ দে একটা কিছু কর আমার এমবাসি দিয়ে যাইতে হবে দোস আচ্ছা প্যান খোল আপে প্যান খোল মানে তোর কোনো মতে কোটি ভালো লাগতেছ না আমার প্যানটা খুলে আমাকে দে আমি সেলাই করে নিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা তোরা আমি দিয়ান প্যানটা দিয়ান কি করে থাকে কত যা তুই তাও নিয়া উফ ভুলে গিয়েছিলাম সে দাঁড়া আমি নিয়ে আসতেছি खाली তোমরা মানে তোমাদের দুজনের প্রাইভেসি নষ্ট হচ্ছে তাই না আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আমি চলে যাচ্ছি যা বাই প্রাইভেসি নষ্ট তো শুনে আইছে তুমি কি এমন কেন আমার মধ্যে জানো না আচ্ছা বাদ দে না এই যে টল টলটা পড় না প্যাটা ওকে খুলে দে ওই তো তুই এখানে ঘরে বসে আছিস আমি তোর সামনে বলরামু আচ্ছা ঠিক আছে চেঞ্জ কর এই না না আমি ভিতরে যা চেঞ্জ করতেছি তুই থাক চল এই শুন আবার রাতের কাছে যাস না কিন্তু
হ্যালো হ্যালো আঙ্কেল আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কি অবস্থা আপনি কি জানেন আপনার বাসায় যে ছেলে আসে ডেট করতে কি আপনি থাকার পরও আমি থাকতে কিভাবে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি তাড়াতাড়ি আসেন হাতে নাতে ধরেন আমি দেখছি হ্যাঁ সুইট হার্ট বলো কোথায় তুমি আমি আর আমি তো বাসায় আর কে ব্যাপারটা ফোন ধরতেছ না কেন কই ধরি না এই যে ধরলাম তো আচ্ছা এটা কার বাসা এই মা তুমি এমন কি করছো হ্যাঁ যে তোমার প্যান্ট ছিড়ে গেছে আই আই তোমার তোমার প্যান্ট তুমি না বললে তুমি বাসায় তোমার পাশে কে দেখি মোবাইলটা একটু দূরে নাও আরে তুমি আমার কথাটা শুনো একটু বুঝো দেখো তোমার প্যান্ট ওর হাতে মানে गोड़ा कटे दीब तुम इसे की बोलो বাবু তুমি কোথায় তুমি কি দুষ্টু এভাবে কে বলে আচ্ছা শোনো না বাবা বাসায় নেই जान আমার মত বডি বানাইতে মানুষ জিমে যায় কত টাকা খরচ করে আর কত কি আচ্ছা হইছে আপনারা কিছু বলবেন বিরক্ত করেন না আমাকে না আপনার সাথে আর কিছু বলবো না আমি তোমায় ভালোবাসি আমি তোমায় ভালোবাসি ট্রাই করো আমারে আমি ভালোবাসি তোমারে 
कथा <laughs> दुर्घटना এসব নষ্টামি কি তুমি দুর্ঘটনা নাম দিচ্ছ আমার বাসা এসব নষ্টামি চলবে না প্যান্ট পরে বেরো আর আঙ্কেল আমি যে বাসা থেকে বেরো যাব প্যান্ট পরে আমার প্যান্টটাই তো ছিড়ে গেছে প্যান্টই ছিড়ে গেছে হ্যাঁ না আঙ্কেল আসলে আমি বয়স অল্প তো আমার তো অল্প বয়স উত্তেজনা বেশি উত্তেজনায় ছিড়ে হল গেছে প্যান্ট আজকালকার ছেলে মেয়েরা লজ্জা সময় মাথা গেছে আঙ্কেল আপনার মতো বয়স হলে কিন্তু আর এরকম হবে না আসছে ব্যাচেলার বাসায় মায়ের লোকে ফিল্ডিং মারতাম বুঝি না যেমন স্যার স্যার ম্যাডাম চরিত্র তো ভালো না শুনলাম ম্যাডামের বাসায় অনেকক্ষণ যাবত একটা ছেলে অবস্থান করছে স্যার ভিতর থেকে তো লক করা শিওর তুমি স্যার চাওয়ার কাছ থেকে আমি শুনলাম আর ভিতরে যেন কেমন একটা শব্দ হচ্ছে ছেলে मतलब बेदाना চকলেট ভ্যানিলা আইসক্রিম গ্লুকোজ এবং কি ডাক্তারের দোকান থেকে যে কোনো মেডিসিন একদম চুপ আমার কিছু লাগবে না সব আছে আপনি এখান থেকে যান যে আপনার টেস্ট আসছে না ওনাকে দেখে অনেক ক্লান্ত মনে হচ্ছে ওনার মনে হয় মেডিসিন লাগবে কোনো ক্লান্ত নাই আপনি যদি এভাবে বারবার এসে ডিসটার্ব করেন আমি কিন্তু আপনার নামে কমপ্লেইন করব বাড়ি ওনার কাছে আপনি এখান থেকে যান বলতেছি যান ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম मानसमान 
বেশি কথা বলে না তোর ভবিষ্যৎ আর তোর বংশ পুরোটাই থাকবে না ডেঞ্জারাস এক একটা এক এক রকম সেরকম কিছু না আমি তো মোম এসেছিলাম আসতে <laughs> 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 লজ্জা আমি তোমার ইজ্জত কিনতে কারণ বাজার যাই না কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সবকিছু দেখে তোমার কারণে আমার বাসায় আমার ইজ্জত যাবে কেন রে তোর কি আজকে মুড আছে সেটা করবে না যন্ত্রণায় পাগল হয়ে যাব তোমার আর আঙ্কেলের বিয়ে দিব আছে তোমার আর 
আপনি স্মিথার ওই যে আচ্ছা আপনি টেনশন করেন না ওর তুমি আমি কোনো ভাবছিলাম তোর লোক আমার বিয়ে হইব সারা আমি আইসি একটা বিপদে বইরা প্যান্টটা ছিঁড়া গেছিল তোর কাছে যে প্যান্ট ছিলাইতে তুই আমার জীবনটাই ছিঁড়া পালাইছো শোন যা হইছে হইছে তুই আজকের পর থেকে রিচার্ড দিকে চোখ তুই তাকাবি না যদি তাকাস না তুই নামে পুরুষ থাকবি কামে না বুঝছো একদম চুপ কর একদম গলা চাপ দা মারা ভালো হবে চিল্লাবি হ্যাঁ জীবনটা তেস্তত হয়ে গেছে এখন থেকে আমার মানে আমি কি সুন্দর আমার লাইফটা আছে আমি উড়া বেরাইতাম ঘুরে বেরাইতাম না এখন আমার তোর মতো একটা বউ আল্লাহ তোর কি করা উচিত একদম টাকা থাকবি না মারা ফেলবো কিন্তু আবার কট খেয়ে বিয়ে করছি তারপর ওর সাজার লেগে দেড় ঘন্টা সময় লাগবে না তোরা সাজি বিয়ে করে সাজবো না